。周三晚，国家主席习近平以视频方式出席金砖国家工商论坛开幕式，并发表题为《把握时代潮流，缔造光明未来》的主旨演讲。习近平指出，当前世界百年变局和世界疫情相互交织，各种安全挑战层出不穷，世界经济复苏步履维艰，全球发展遭遇严重挫折。世界向何处去？和平还是战争？发展还是衰退？开放还是封闭？合作还是对抗？是摆在我们面前的时代之问。习近平强调，历史长河时而风平浪静，时而波涛汹涌，但总会奔涌向前。尽管国际形势风云变幻，但开放发展的历史大势不会变，携手合作、共赢挑战的愿望也不会变。我们要不畏浮云遮望眼，准确认识历史发展规律，不为一时一势所惑，不为风险所惧，勇敢面对挑战，向着构建人类命运共同体的目标勇毅前行。习近平提出四点倡议。第一，我们要团结协作，共同维护世界和平稳定。惨痛的历史表明，霸权主义、集团政治、阵营对抗不会带来和平安全，只会导致战争冲突。迷信实力地位，扩张军事联盟，以牺牲别国安全谋求自身安全，必然会陷入安全困境。只有人人都珍爱和平，维护和平；只有人人都吸取战争的惨痛教训，和平才有希望。不久前，我提出全球安全倡议，倡导各国坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚持尊重各国主权、领土完整，坚持遵守联合国宪章宗旨和原则，坚持重视各国合理安全关切，坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧与争端。坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全，国际社会要摒弃零和博弈，共同反对霸权主义和强权政治，构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，树立休戚相关、安危与共的共同体意识，让和平的阳光照亮世界。第二，我们要守望相助，共同促进全球可持续发展。当前全球发展进程遭受严重冲击，全球将近七十个国家的十二亿人口面临疫情、粮食、能源、债务危机，全球过去数十年减贫成果可能付诸东流。去年我提出了全球发展倡议，呼吁围绕落实联合国二零三零年可持续发展议程，推动构建团结、平等、均衡、普惠的全球发展伙伴关系，全面推进减贫、卫生、教育、数字互联互通、工业化等领域合作。要加强粮食、能源合作，提高粮食和能源安全保障水平；要抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇，促进创新要素全球流动，帮助发展中国家加快数字经济发展和绿色转型；要积极开展抗疫合作，向发展中国家提供更多抗疫药物，争取早日战胜疫情。第三，我们要同舟共济，共同实现合作共赢。当前，一些重要产业链供应链遭到人为干扰，全球通货膨胀居高不下，国际金融市场持续动荡，世界经济复苏势头不断走弱。大家都在担心世界经济会不会陷入危机的泥潭。事实一再证明，制裁是回旋镖、双刃剑，把世界经济政治化、工具化、武器化，利用国际金融货币体系的主导地位肆意制裁，终将损人害己，使世界人民遭殃。第四，我们要包容并蓄，共同扩大开放融合。一段时间以来，经济全球化遭遇逆风逆流，国际社会普遍担忧世界经济分裂为相互隔绝的区域。经济全球化是生产力发展的客观要求和不可阻挡的历史潮流。开历史倒车，企图堵别人的路，最终只会堵死自己的路。要坚持开放包容，拆除一切阻碍生产力发展的藩篱，引导推动全球化健康发展，让资金和技术自由流动，让创新和智慧充分涌现，汇聚世界经济增长合力。习近平强调，今年以来，面对复杂严峻的国内外发展环境，中国坚持统筹疫情防控和经济社会发展，坚持人民至上、生命至上，最大程度保护人民生命健康，也最大程度稳住了经济社会发展基本盘。中国将加大宏观政策调节力度，采取更加有效的举措，努力实现全年经济社会发展目标。下半年，我们将召开中国共产党第二十次全国代表大会，描绘下一个阶段中国发展蓝图。热忱欢迎大家在中国投资兴业，加强经贸合作，共享发展机遇。
。习近平指出，金砖合作机制是新兴市场国家和发展中国家合作的重要平台。当前，金砖合作进入高质量发展新阶段，希望企业家们发扬坚韧不拔、勇立潮头的精神，做开放发展的推动者、创新发展的领军者、共享发展的践行者，给金砖合作加油加力，让发展成果更多、更公平惠及全体人民。只要我们高扬互利共赢之帆，把稳。团结合作之舵，金砖国家这艘大船就一定能够乘风破浪，驶向更加光明美好的彼岸。二零二二年金砖国家工商论坛于六月二十二号在北京以线上线下结合方式举行。南非总统拉马福萨、巴西总统博索纳罗、俄罗斯总统普京、印度总理莫迪出席论坛开幕式并致辞。金砖国家经贸部长驻华使节及工商界代表等共约一千人出席。胡春华主持开幕式。美国两项对华加征关税即将于七月和八月到期。在美国通胀创四十年最高水平的情况下，全美上下要求取消对华加征关税的呼声日。已高涨。近期，拜登多次表态，正在考虑取消部分对华加征关税。但是，最新消息是，在即将举行的七国集团峰会之前，他不太可能就此做出决定。拜登政府究竟在犹豫什么？除了关税，供应链问题也成为中美博弈新焦点。美方操弄涉疆议题，破坏全球产业链，性质恶劣，中方如何反制？来看看分析。据新加坡联合早报引述的消息，七国集团峰会将于本周日起在德国举行。拜登表示，在此之前，他不太可能做出对华加征关税相关决定。拜登还对美国媒体透露了这样一个消息。对于拜登的表态，外交部发言人汪文斌周三回应称，并无相关消息可提供。但他强调，中美两国元首保持交往的重要性。需要强调的是，中美两国元首保持交往十分重要，具体应由双方通过外交途径共同商定，并为此营营造有利条件和氛围。拜登与习近平上一次进行视频通话是在今年三月十八号。深圳卫视注意到，拜登近期频频对媒体主动释放考虑取消对华加征关税的消息，但迟迟下不了决心。五月十号，拜登表示压制通胀是首要任务，并表示考虑削减对华关税。五月二十三号，拜登在日本访问期间又进一步表态称，他正在考虑取消其中一些对华加征关税。上周六，他又就这一问题对记者表示，将权衡是否对特朗普政府对华加征关税的政策采取行动。Uh, we're in the process of doing that. You're, you're, you're lifting the tariffs. I'm. We're in the process of making up my mind. 但美国通胀可能等不起拜登犹犹豫豫的决策。美国五月 CPI 同比上涨百分之八点六，创四十年来最高值，打破了外界对美国通胀下降的幻想。民主党内人士也对拜登迟迟不做决定表达不满。美国前驻新加坡大使大卫·阿德尔曼周一对记者表示，取消对华加征关税对拜登政府来说好处多多。他提醒拜登，对选民来说最重要的将是经济。Not only have they not really had a negative impact on the Chinese economy, they in fact have had a negative impact on the American economy. It's acted as a boomerang against American consumers. And let me just say that while over time they would have a one percent benefit. On the consumer price index to American consumers, there's no question they would have some virtually immediate benefit for American consumers. Adair Man 还强调，取消加征关税不仅在短期和长期内对美国消费者有利，还将有助于恢复世界上两个头号经济体之间的经济接触，重启美中关系。阿德尔曼还建议，要越快越好。最快的方式就是拜登以总统行政令的方式执行，以绕开国会无休止的争论。那么，中期选举里面，其实如果拜登和民主党要取得一个最终的胜利的话，那么我觉得他的这个经济的成绩单是非常关键的。那么，衡量经济成绩单的最重要的指标，那就是经济增长、充分就业和价格稳定。但恰恰是在价格稳定上，现在出现了一些问题。但同时，我们看出来。其实，在削削减对华关税的问题上，美国国内是有分歧的。国内的政治的这政治博弈、利益这个利益集团的博弈，都在这个都在加紧的这样进行。所以说，让拜登很难办。分析认为，拜登担忧取消对华加征关税将招致共和党对其对华软弱的政治攻击，因此拜登在对华加征关税的问题上采取拖字诀，同时还在非关税措施方面变本加厉。
。周二，所谓维吾尔强迫劳动预防法生效，美国国务卿布林肯当天发表声明，再次煽动盟友将所谓涉及新疆强迫劳动的产品和企业排除在进入美国市场的供应链之外。所谓的强迫劳动。作为对华施压，将中国排除在美国主导的产业链之外的一个最主要的一个做法。现在他要把这个问题在国内来讲，他要机制化，不仅是美国这么做，其实他跟欧洲还有一个立场的一个协调，就在多边的领域，就所谓的强迫劳动问题对中国进行。施压，这个也是我们是需要我们一个高度关注的。美国《纽约时报》引述贸易专家说法报道称，数以千计的全球公司在供应链上仰赖新疆，但如果美国全面执行新法，可能会导致许多产品在边境被封锁。此外，供应链是严密而复杂的体系，要求企业确认所有环节产品的产地来源，将极大提高生产成本，降低竞争力。德国之声电台就指出，美方的政策将严重冲击全球应对气候变化的努力，因为主要的电动汽车电池和储存可再生能源的电池几乎都是来自中国，其中新疆占最大宗。美方的进口禁令不仅将冲击各国产业，还给巴黎气候协定的落实造成巨大困难。香港南华早报指出，美国的禁令将使欧洲企业蒙受巨大损失，德国商界对此尤其担忧。例如，德国大众集团就在新疆乌鲁木齐设有工厂，美方的长臂管辖令这家欧洲企业被迫应对艰难的局面。大众集团总裁迪斯就表示，大众进入新疆有利当地经济发展，是促进民生权利。德国机械制造业联合会主席布鲁德曼则直言，中国市场庞大，对德国工业界至关重要，因此放弃中国业务并不是一个选项。他其实这么做是违背经济规律的。忽视了经济利益，而更加关注的是安全利益，那结果导致的就是经济效率的一个减弱，立竿见影的一个效果呢，就是通胀问题嘛。其实很多的经济上的盟友是以市场为导向、利益为核心去和他合作的，那是不是铁板一块，也就不是一个确定性的因素。美国总统拜登在称可能会取消特朗普政府时期对华加征的所谓特别关税，但减税靴子一直未落地，您对此如何看？美国经济正掉入滞胀的陷阱之中，通胀率攀升到了百分之八点六，通胀已经成为拜登政府面临的头号的挑战，也关系到民主党在十一月中期选举的结果。如果在通胀的问题上无所作为，民主党输掉中期选举是非常可能的。最近美联储暴力加息七十五个基点，未来还会有比较大幅度的加息的动作，但是呢，仅仅加息就能遏制通胀吗？通胀的确是一个货币现象，但是通胀的原因是复杂的。美国现任财长耶伦也曾经担任过美联储的主席，他是拜登政府内部极力推动取消特朗普政府不合理对华加征关税的官员。我想其中的原因呢，当然是非常清楚的。耶伦如果认为美联储加息就可以控制通胀的话，他不会多次释放信息说要求取消不合理的关税。特朗普政府时期对华大打关税战，包括蓝牙耳机等日用消费品也被加征了关税。这种近乎无差别的加征关税，是为了所谓的战略目标吗？美国的战略目标是什么？减少赤字，产业回流到美国。现在来看，一个目标都没有实现。美国的贸易赤字没有减少，中美之间的贸易额在去年呢还创了新高。这说明什么呢？中美之间的经贸关系是深度的相互依赖，并没有被美国加征的关税打断，而加征关税的成本大多是由美国的消费者来承担了。耶伦最近也表示说，特朗普加征的关税没有达到美国的战略目标，这何尝不是一个显而易见的现实呢？拜登上台之后取消这些不合理的关税，不应该是顺理成章的吗？恰恰是到目前为止，居然还没有对这种损人不利己的政策做出调整。一方面，拜登面临着严重的通胀的压力，经济学家和经济高官都认为应该取消加征的关税；另外一方面呢，拜登还囿于制衡中国的心理，害怕背上对华软弱的名声。虽然拜登政府在两个月之前就开始讨论取消不合理关税的问题，但是到目前呢，还没有下定决心做出决断。相反，政府内部不同的观点、主张，通过媒体也披露出来，内部的分歧和矛盾也公之于众。如果拜登政府继续拖下去，即便是取消了不合理的关税，政策要发挥作用呢，也是需要时间的。到中期选举还不到半年了，能不能达到预期的效果还是个问题。拜登呢，也要为自己的犹豫不决而买单。
。如果拜登政府取消不合理的关税，中美经济关系能回到从前吗？取消特朗普政府加征的关税，本来应该是拜登上台就要做的事情，但是他一直在拖延。一个重要的原因就是，拜登政府将对华战略竞争作为主要的目标。对华打压和遏制的大方向没有变化，甚至是变本加厉。特朗普的主要的手段是加征关税，拜登的主要手段就是供应链。这就是为什么美国政府不断去强调供应链安全和韧性的主要的原因。拜登在供应链、产业链方面的主要做法就是建立排他性的产业链、供应链的联盟，将产业链问题变成国家安全的问题。在过去一年多时间中，我们看到拜登政府的动作频频，包括加强与欧盟、亚太国家的供应链、产业链的合作，尤其是在半导体领域，更加的毫不掩饰是针对中国的。特朗普的贸易战和关税战是无差别的狂轰滥炸，但是低估了中国的经济实力和供应链体系的韧性。现在拜登则是比较精准的针对高科技领域的遏制，或者说是对华战略。科技的压制和脱钩，中美之间的相互依赖已经构成了双边关系的结构性的特征。就像中方一直所强调的，互利共赢是中美关系的本质。美国对于华战略、科技竞争以及产业链的脱钩做法，对美国经济也造成了重大的冲击。全球化的供应链已经形成，供应链的中断或者延迟都会增加成本，进一步加剧美国的通胀。这是显而易见的道理。美国要把通胀打下去，除了加息、取消加征的关税之外，还要稳定全球供应链体系。而没有中国的合作，美国也做不到。现在需要警惕的是，美国政府除了以国家安全作为理由来冲击中美供应链之外，还以人权作为幌子，将人权因素掺入到供应链合作之中，把价值观同盟和供应链同盟进行捆绑。据台军方发布的消息，二十九架次解放军军机周二再次巡航台岛。除了首次出现由苏三零、轰六、运九通信对抗机组成的战机编队进出巴士海峡外，运油二零也是去年十一月以来第二次出现在巡航编队中。有分析指出，从编队规模与机型来看，此次巡航台岛的很有可能是解放军的两个空中战斗小组。太空军周二晚间发布消息称，当天共有二十九架次解放军军机飞入台湾所谓西南空域，这是今年为止解放军军机巡航台岛架次第三多记录。今年一月二十三号有三十九架次解放军军机绕岛巡航，五月三十号又有三十架次。除了总架次外，台军方形容解放军周二几乎出动了各式机种，包括一架次运九通信对抗机、一架次运八电子侦察机、六架次轰六轰炸机、一架次运油二零空中加油机、两架次空警五百预警机、一架次运八反潜机、八架次歼十六战机、四架次苏三零战机以及五架次歼十一战机。观察指出，从编队的规模来看，解放军此次的战机巡航已经是一个完整的超大规模空中作战编队，而且这二十九架次的战机巡航或许很有可能还是两个空中战斗小组。空警五百预警机负责空中指挥，歼十一、歼十六等不同类型的战机可以完成对空、对海以及对陆地任务目标的攻击，而电子侦察机和反潜机则保障编队在飞行过程中的安全。另外，从编队规模来看，歼十六战机八架次，歼十一战机五架次，则是一个搭配完整的攻击型编队。这次解放军的这个空军飞机，它的这个演练呢，有一个体系化。所谓体系化呢，就是有争夺空中制空权的这种歼击机，同时呢，还有预警机，比如说作为就是空中的眼睛或者是大脑，而且还有相应的这种加油机。那么包括轰炸机啊，也在附近出现。那这样的话呢，就。可以使他执行比较多的这样的任务。第一是争夺制空权，就是在这个空域里边啊，就是我方的飞机可以进入，而敌方的飞机或者对手的飞机不能进入。尤其值得注意的是，按照台军说法，运油二零空中加油机是去年十一月二十八号以来第二次出现在解放军的空中巡航编队中。解放军战机的空中加油技术近年来突飞猛进，为执行超长时间的空中巡逻任务提供了坚实保障。此外，运油二零还可以同时对轰六战机编队进行集体空中加油，保证其有足够的能力完成反介入任务。它在空中啊，为我们各种战机，比如说。
可以为歼击机、可以为轰炸机来进行加油。你这样一个体系或者是这样一个编队呢，就可以在空中比较长的执行相关的任务，而且你可以争夺制空权，而且还可以对海上的目标或陆地上的目标进行打击，包括你使用轰炸机，也可以使用巡航导弹在防区外进行攻击。航迹图显示，运九通信对抗机、运八电子侦察机和六架次轰六轰炸机深入台湾岛东南空域，穿过巴士海峡进入菲律宾海。分析认为，这显示这次大规模机队巡航，除了履行维护祖国统一的职责之外，也对外部干预势力亮明态度。这次的巡航机队还有一个显著的特征是快慢速搭配，包括六架次速度相对较慢的轰六轰炸机以及四架次速度较快的苏三零战机。这批战机协同进出巴士海峡，形成速度差，显示战机在执行保护轰炸机的任务，明显是一个具有护航机制、执行拒止任务的攻击编队。在空中加油机的保障下，执行空中突击任务的同时，很有可能也在执行区域拒止反介入作战体系的演练。深圳卫视注意到，此前轰六战机巡航台岛周边海空域时，常常由苏三五战机进行护航，而苏三零战机还是首次出现。这说明，在维护祖国统一面前，解放军的力量充足，战法常变常新。观察指出，最近几次解放军大机群出动时间和外军航母在周边活动存在巧合。六月六号至十七号，美海军林肯号和里根号两支航母打击大队，连同迪尼波里号两栖攻击舰，在菲律宾海举行两年一度的“勇敢之盾二零二二”联合演习。在演习结束后，迪尼波里号于十七号抵达横须贺，十九号前后，里根号在关岛附近海域巡航，而林肯号则继续在菲律宾海附近巡航。近期，美国平打台湾牌。就在近日，美国国会已开始针对二零二三财年国防支出展开审查。参众两院的国防授权法案草案中均提到，协助所谓的台湾自我防卫，并规划训练与演习。包括要加强它的印太啊司令部的建设，包括要发展高超音速武器和微电子方面的这些科技的能力，这都在它的这个范畴之内。但是呢，对台它也专门特别有一些强调，就是从过去的啊比较模糊的啊这样一种态度，而现在呢比较露骨。还有一个呢，就是它对台的这个方针呢，或者说对台出售武器呢，它有一个特点，就是所谓的。啊，就是台湾，你要自己防御。那既然自己防御，这就意味着呢，让台湾购买更多的武器装备。与此同时，美国与蔡当局还于周一起举行为期三天的所谓高层军事安全及战略性对话，也就是蒙特雷会谈。据岛内媒体报道，今年会谈的重点就是讨论军售这一话题。据悉，美方已经准备好一份建议台湾采购的武器与系统清单，约二十项，包括反舰导弹、防空系统以及可侦测对方动向并发出早期预警的。情报搜集系统。据《纽约时报》报道，美方认为机动性在不对称作战中至关重要，正在鼓励台湾购买移动式陆基鱼叉反舰导弹、毒刺防空导弹以及水雷和武装无人机等。他明明知道，就是台湾和大陆。如果搞这个以武谋独的话，或者是说用武力解决问题的话，那他肯定不是对手啊。美国呢又不可能给他真正的出兵啊，只能是卖给他一些武器装备或者提供他一些信息。那所谓非对称，就是你的这些武器装备的先进程度要高，而且呢还有比较好的这种灵活性。所以我们看到呢，他过去已经向台湾当局呢出售了，比如说鱼叉啊，鱼叉反舰导弹呢，它既可以在舰上用，还可以在陆地上。呃，这个使用当然包括一些导弹，这个价格都非常的昂贵。另外，据台媒报道，一架台海军 S 七零 C 反潜直升机，周三下午在高雄左营反潜飞行大队基地进行训练时，疑似因为旋翼片脱落在营区内坠毁，冒出大量浓烟。台海军方面称，目前有四人送医，无生命危险。根据台海军官网资料 ，S 七零 C 反潜直升机由美国西科斯基公司制造，购案于一九八三年定案，一九九零年交机，一九九零年七月十九号第一批新机交给台海军使用，属于老爷机。六月份台军事故频发。本周一上午，台陆军一辆雷霆两千火箭炮发射车在屏东九鹏基地操作时，因一枚火箭没有射出，反而直接在发射箱内爆炸，导致整辆车被炸毁，引发大火。六月七号，太空军一架 F 十六战机在夏威夷意外迫降，机头着地，被朝磕头。台当局称，解放军二十九架次战机周二进入台湾西南空域，并向东南空域深入，被外界称作“罕见的航线”。这究竟意味着什么？主持人好，这次解放军战机巡航二十九架次，被台湾方面呢视为是今年的第三多。
我们首先呢，看这次大规模巡航的背景。一呢，是中美啊针对台湾问题的交锋越来越激烈，不仅有军事和安全，还包括经济领域。美国呢，有把台湾纳入印太战略的企图。二是中美防长在新加坡会谈中，把台湾问题作为主要议题之一。中方呢，再一次声明，为了国家主权安全，不惜一战，不惜代价。三是中方明确啊，台湾海峡不是美方炒作的所谓国际水域。美方如此炒作，实际上呢是变相的为两国拢账目，是在支持台独。四是中美军事竞争愈发尖锐，中国的第三号首航母下水，美国呢就在关岛附近啊举行双航母军演。中国发布陆基终端反导试验取得成功，美国呢就宣布将要部署激光反导武器。可以说呀，中美呢关系走到了关键的十字路口，对台问题一样是充满风险。那么解放军呢？战机的大规模巡航，向美国和台湾当局啊发出严正警报，不得在台湾问题上玩火。那为什么解放军战机呢是在台西南方向空域巡航，进而向东南方向深入到菲律宾海域呢？让人呢有些感到恐慌呢？有两个原因：一是台湾的很多军事设施呀、啊、都在台湾岛的东边，特别呢是军事机场，台湾呢、啊、台台湾方面心很虚；二是。美军的所谓海空支援呢，从哪个方向来呢？台湾的东南关岛基地，解放军的战机啊，现在到台湾的东南方向深入到菲律宾海演练，就是呢要在海空拦截。那么随着中国航母战斗力的增增加，中国呀维护国家主权的能力将不断的强化，会到呀外国势力想打台湾牌，但根本打不了的那一天的。立陶宛仍和台当局勾连，派官方代表团与台湾谈农业合作。您是如何来看这一现象？立陶宛不讲外交规矩，违反一个中国原则，已经受到了惩罚。如果立陶宛呢继续和台当局勾连，那今后一定少不了被制裁。由于俄乌军事冲突呀，立陶宛现在有点狐假虎威，借助北约和欧盟的势力来捣蛋。一会儿呢，要阻止。俄罗斯的过境运输，一会儿呢又要与台当局建立官方联系，但是我相信呢，立陶宛呢是成不了什么气候的，国家太小，是没有实力和分量的。可以说呀，立陶宛与台当局的勾连，或者说呢是他们所谓的合作，都是成不了什么事儿的。那么更可笑的是，立陶宛和台当局谈什么全球议题，说什么要在粮食安全、食品安全及气候变化等方面分享经验，成为全球典范，这真是。自不量力，但是呢，这并不意味着我们要忽略台立勾连，台独势力的每一小步都要被阻止。比如说呢，李陶宛宣称今年秋季要在台湾设立贸易办事处，那么我们呢就得密切的关注是驻台湾代表处还是驻台北贸易代表处。李陶宛总统呢本月上旬说会设立非官方的贸易办事处，但我们还要关注呀。那么在威尔纽斯设立的所谓台湾代表处会不会更名？现在呢，立陶宛这样的小国呀，试图借助美国的对台政策浑水摸鱼，那是办不到的。我们中国呢，也要努力的打掉立陶宛的非分之想。谁违反一个中国原则，谁必受反制。欢迎回来，继续来关注俄乌局势。乌东战事仍然激烈，俄方表示，备受关注的北顿阿佐特化肥厂的乌军已经开始投降并挂出白旗。而由俄乌局势引发的立陶宛与俄罗斯的外交冲突也在升级。报道指，立陶宛已将加里宁格勒州的过境运输禁止范围从铁路扩大到公路。俄方周二警告称，将回应立陶宛的敌对行为。还有美媒指，俄罗斯已经在加里宁格勒州展开军事演训。据俄新社周二报道，藏身阿佐特化肥厂的乌克兰武装人员已经开始谈判，并在工厂一些区域挂出白旗。卢甘斯克民兵武装在通过公开频率与几名乌克兰武装部队指挥官进行通讯，对方讲述了他们被乌克兰领导层抛弃后部队的悲惨状况。此前有报道称，乌克兰武装部队试图借助木筏和小船通过北顿涅茨河建立补给，但效果只是沧海一粟。据估计，阿佐特化肥厂内有多达一千名乌克兰民族主义者，以及大量来自美国、英国和波兰的雇佣兵，后勤保障吃紧。那么，北顿尼斯河上所有桥梁连接西部，就是我们讲的利西昌斯克桥桥梁，已经都被炸断了啊！也就是说，它完全是个背水之战的一个死地啊！从军事上讲，守得住守不住，对乌军来讲也也没什么大的一个战略意义啊！主要是个政治象征
。我估计最后的结果啊，可能过一个星期或者过两个星期啊，很可能像那个马里乌尔一样，就是说那个。守军宣布啊，以某种方式宣布投降。此外，据周二俄罗斯国防部发布的战况信息，俄军对卢甘斯克等地区的乌军设施进行打击。俄国防部还公布了打击美制一百五十五毫米 M 七七七榴弹炮视频。据了解，共有约两个排的美制榴弹炮编队及其弹药被摧毁。尤其值得关注的是，立陶宛封锁通往俄罗斯飞地加里宁格勒的铁路运输引发的风波也迅速升级。周二，立陶宛将对加里宁格勒的运输封锁范围由铁路扩大至公路。目前，该地与俄罗斯本土之间只能通过海上运输来获取必要的物资。加里宁格勒是位于波兰和立陶宛之间的俄罗斯飞地，是俄罗斯海军波罗的海舰队的母港，主要通过铁路和天然气管道从俄罗斯本土获得货物和能源。两者之间的唯一一条铁路途经立陶宛。立陶宛外交部声称，封锁通往加里宁格勒的交通不是立陶宛的决定，而是遵守了欧盟对俄相关制裁。目前，进出加里宁格勒的个人旅客携带的物品没有受到禁止，但依据一份统计资料，对加里宁格勒的物资供应将锐减五成，将造成物价上涨和失业。Новость меня шокировала и в то же время порадовала, потому что, ну, лично я стройматериалами запаслась еще заранее. Может быть, цены повысятся или вообще не будет того, к чему мы привыкли до вот этих событий. Ну, я, если честно, как-то пока не думали, но вообще неприятная новость. 俄方周二发出警告，称立陶宛对加里宁格勒的封锁是敌对行为，俄方将进行反制。Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы. 周二，俄罗斯外交部还召见欧盟驻俄大使埃德雷尔，向欧盟提出强烈抗议。但埃德雷尔将皮球踢回俄方，让俄方通过外交途径解决这一问题。俄罗斯观点报报道称，有人呼吁通过军事手段突破经立陶宛通往加里宁格勒的陆地走廊。加里宁格勒政治学家诺索维奇认为，作为报复，俄罗斯可能会放弃2003年与立陶宛订立的边界条约。而立陶宛部分领土是苏联时期从白俄罗斯划转到立陶宛的。今日，俄罗斯电。电视台更是宣称，加里宁格勒封锁对俄罗斯来说即意味着宣战理由。现在它在石油、天然气上在减少对俄罗斯的能源依赖啊，但是在电力供应上，它还是以它还是在那个俄罗斯电网之中啊。所以俄罗斯说，如果呃，立陶宛不能解决的话，它就要向俄罗斯，不光是向立陶宛断油、断气，还断电。那么断电这个是比较厉害的，只有极端情况下。啊，使用军事手段来维护自己和加里宁格勒之间联系啊，就开通个所谓的陆地走廊。那么这种可能性应该讲，俄罗斯在做准备，但是我个人感觉，呃，恐怕局势还没到这个地步啊，因为毕竟立陶宛是北约成员国啊，那么双方肯定会非常谨慎。值得注意的是，美方在加里宁格勒争议中拱火。美国国务院发言人周二声称支持北约的盟友立陶宛，并指出美国将遵守《北大西洋公约》第五条，也就是共同防御条款。美国雅虎新闻网周一报道称，俄罗斯当天起在加里宁格勒展开演训。俄罗斯波罗的海舰队的军人为导弹和炮兵部队进行训练演习，大约一千名俄军士兵携带约一百多件武器参演。作为俄罗斯深入欧洲的飞地，加里宁格勒是俄方制衡北约的前沿。俄罗斯曾在这里部署 S 四百防空导弹系统和可装载核弹头的伊斯坎德尔导弹系统，配备有相应的固定发射阵地。二零二一年，有俄媒报道，俄罗斯甚至考虑将射程达两千公里的匕首高超音速导弹部署在这里。分析指，由于加里宁格勒靠近波罗的海三国和波兰，无论在这里部署什么武器，其威慑都是加倍的。在香港回归祖国二十五周年之际，深圳卫视推出系列节目《庆回归，创未来》，对话香港各界知名人士，畅想香港新未来。今天的对话嘉宾是全国政协副主席、香港特区前行政长官梁振英。鲜为人知的是，梁振英曾亲历香港回归祖国的多个重要时刻，包括担任香港基本法咨询委员会秘书长。他表示，过去二十五年的实践证明，“一国两制”不仅科学可行，更是有生命力的。展望香港融入国家发展大局，梁振英认为，香港可以多管齐下，在多个领域发力，继续深化香港作为内地与其他国家及地区之间超级联系人的角色。在起草基本法的时候呢？呃，有人呃，在香港，在国外，包括一些著名的呃经济经济学家，质疑一个国家里面呢不可能有两种货币。那么这个问题呢，我们现在谈的比较少，因为已经成功呃落实了
落实了这个呢，保住了香港作为一个国际金融贸易中心的地位的同时，发展出最大、最主要的呃离岸呃人民币呃市场啊，还有最大的一个离岸人民币的资金池，活生生的啊，说明了一国两制、港澳治港高度自治是科学的、可行的，呃，同时呢是有生命力的。梁振英和“一国两制”渊源是与他在一九八八年到一九九零年间，以香港基本法咨询委员会秘书长的身份，主持了大规模、长时间的咨询工作。他认为，港币的故事只是“一国两制”在香港成功实践的一个缩影。回归以来，基本法和“一国两制”创造了稳定有力的氛围，让香港持续不断地发挥独特优势，贡献国家走向世界。香港的优势呢，就是我们是一个高度国际化的，呃，社会。呃，根据习主席在二零一八年十一月十二号，呃，会见香港、澳门各界庆祝国家改革开放四十周年大比方的时候呢，他总结了就改革开放的四十年，呃，里面呃，香港、澳门发挥了六个方面的呃作用，同时呢，提出了四个新的希望，呃，包括呢，更加积极主动助力国家全面开放。更加积极主动涌入国家发展局，更加积极主动参与国家治理实践。十四五规划明确香港八大中心新定位，包括四个传统中心和四个新型中心，以加快融入国家发展大局。香港作为粤港澳大湾区发展的核心引擎，四大中心城市之一，在多个方面与大湾区内地城市实现优势互补。它的经济结构啊。呃，无可避免的比较单一，我们就是一个呃金融、呃贸易、航运中心啊、呃，这么一个呃经济体，有不少的香港的年轻人，比如说他在这个文化创意，在科技领域啊、呃，他有这个有有兴趣、有才华，他想发展，在香港这个地方呢，就往往出现一个学有所成之后，唯能做到学以致用的这种。呃，困境。呃，这香港年轻人呢，在我们国家发展好的情况底下呢，呃，花过深圳河，就有个更大的啊个人事业发展的舞台。那在这样的背景之下，您认为香港怎么样更好的既做国内大循环的参与者，又做国际大循环的促进者呢？这个“十四五”规划里面啊，有句话是支持香港提升国际航运中心地位。什么叫提升？在香港这个地方，要是我们多建几个码头，使得我们在处理集装箱的能力能够倍增。这个呢不是提升，这个只是扩大。什么是提升？提升呢就往这价值链上游走。梁振英表示，香港作为一个国际金融中心，又有两文三语以及普通法系优势，可以让香港与大湾区的广东城市的港口集装箱码头的业务好好的结合起来，开拓更大的国际市场。香港现在有了国安法，有了完善选举制度，呃，很多特区政府，他需要用他的公权力，用特区政府的财政。去达成的一些粤港合作，现在呢，我们有了更好的条件。梁振英曾任香港特区第四任行政长官，他对爱国者治港原则落实后，香港社会消除内耗、提升效率深有体会。一些简单的例子呢，就包括呃，二零一二年特区政府呢向立法会提出，呃，要求呢，呃，成立一个文化局，呃，成立一个创新科技局。那这些呢，应该说都不是。呃，有很重的这个政治意味的举措，但是也受到当时的立法会里面的呃反对派他们的阻挠，用拉布这个手段呢，就把特区政府提出的这些重要的举措，呃，拉死了。现在呢，这一届新的特区政府呢，就要成立文化局，呃，一前一后，浪费了两届政府十年的时间，我们这个损失呢还是比较严重的，就有了这个。新的选举制度之后，行政立法关系呢，我相信会更为畅顺。梁振英表示，香港根据基本法实施高度自治，体现了中央的高度信任和高度授权，贯彻落实爱国者治港原则，也是保持香港长期繁荣稳定的基石。首先一个呢，就我们提供个安稳的呃环境，让本地的、呃内地的还有国外的投资者呃放心。
。另外，同同样重要的就是让香港的家长们对香港的教育环境，呃，放心。这些呢，我认为呢，都是很重要的呃前提。爱国者日港呢，是天经地义的。香港好，国家好，国家好，香港更好。梁振英对这句董建华先生的名言感同身受，正是这样的信念促使他在香港融入国家发展大局方面有更加深入的构想。在访谈中，梁振英对于香港和内地的合作，尤其是围绕粤港澳大湾区建设的合作，介绍得格外细致，仿佛他的脑海中有了推进具体工作的步骤，香港未来发展的图景也已经跃然纸上。这也让我们联想到最近在香港采访时听到的一句印象非常深刻的话。今天的香港要脚踏实地，双眼往前向上，一步一脚印走出香港新未来。香港回归祖国二十五周年之际，筹备多年的香港故宫文化博物馆周三举行开幕展览，九个展厅的文物首次向媒体亮相。七月二号，香港故宫文化博物馆将正式对公众开放。馆内究竟有哪些珍贵展品？策展又有怎样的巧思？深圳卫视记者在开幕展览上带你先睹为快。Ready? Three, two, one. 恭喜恭喜恭喜！香港故宫文化博物馆正式开幕。由香港特区政府连同国家文化和旅游部共同主办的香港故宫文化博物馆开幕展览于周三下午顺利举办。香港特区行政长官林郑月娥主持开幕礼。香港故宫文化博物馆的建设离不开香港在“一国两制”下的独特优势，既可担当联系东西文化精锐的角色。又可以与内地文化机构携手推动中华文化走出去，更离不开中央对香港的全力支持和对香港同胞的关爱。文化和旅游部副部长、国家文物局局长李群表示，期待香港故宫文化博物馆讲好香港故事，讲好中华文化的故事，讲好中国与世界的故事。我们将在中央政府的坚强领导下，与香港特区政府。加强合作，进一步深化内地与香港的文化、文物、旅游等交流，推动香港文化发展更好地融入中华文化的繁荣，在世界文化激荡中站稳脚跟，为扩大中华文化的国际影响力，推动人类文明交流互鉴，做出新时代。香港的贡献。